ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെയും ഇന്ന് രാ ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇട്ട വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനും അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിള് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ ലൈവും ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ വീഡിയോസും ഇന്ന് രാ രാവിലത്തെ വീഡിയോയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണോ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം ഞാൻ വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും റിവൈസ് ചെയ്യണം അവസാനം പരീക്ഷയുടെ തലേന്നും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പരീക്ഷയുടെ അന്നും നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമ്മൾ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ലേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ൊക്കെ ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ ആരും ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തേൽ ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് മേലെ മാർക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആൻസർ എനി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് പാർട്ട് എ ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് മാത്രങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി ഒരു മാർക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടേംസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പെയർ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ടങ്സ്റ്റൺ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകാൻഡൻസൻ്റ് ലാമ്പിനകത്ത് ഫിലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിക്രോം ക്രോമിയവും അതുപോലെ എന്താ നിക്രോം എൻ ഐ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിക്കൽ നിക്കലും ക്രോമിയവും ഇരുമ്പും അയണും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന സാധനമാണ് നിക്രോം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം നിക്രോം അപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് ഡബിൾ ടേൺസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി പ്രൈമറിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഇത് പ്രൈമറിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ടേൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇതിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്താണ് ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം നേരെ ഡബിൾ ആണ് എന്ന് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ സെക്കൻഡറി ഗോയിൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹസ് ഈ ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളെ വീഡിയോ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിയിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിലാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതൽ അതാണ് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹാസ് ഡബിൾ ടേൺസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി പ്രൈമറിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആണ് ഇതിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിനകത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂടണം ഈ ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈമറിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഡബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലും എത്രയായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്രയാണ് അമ്പത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അൻപത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അൻപത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടേജ് എന്തായാലും അല്ല കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ കുറയണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അൻപത് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക
അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ കോളം സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് കുളംസ് ലോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അതിനാണ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആ പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ദ എ സി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ഡി സി ആണ് എ സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനം എ സി ആണ് പക്ഷേ ഡി സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് എ സി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ലേ അതിൻ്റെ സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡി സി ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡി സി ആക്കിയിട്ട് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡി സി ഡി സി ജനറേറ്റർ അതിൽ വിച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൺവേർട്ട്സ് ദി എ സി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചറിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എ സിയെ ഡി സി ആക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഉണ്ട് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് കമ്പ്യൂട്ടേറ്റർ ആറാമത്ത് വെൻ ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ മീഡിയം it is suffers partial and irregular reflection by hitting the particles of the medium name this phenomenon nammal varana simple as scattering le prakashathinte scattering aanu nammal ellarum visaranam pragirnanam idokka nammal last inn edesha 8 manida samayath nammal krithayad parana endalum idu varu ini adutha part answer all the all answer all questions from 7 to 9 each carries one score ellathinu onnaan ellam cheyano ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതും മൂന്നും ചെയ്യണം ഒരു മാർക്ക് വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഈ സാധനവും നമുക്ക് കറണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കെ സി ബി എന്ന് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ ഓക്കെ എട്ടാമത്തത് വിച്ച് റൂൾ ഹെൽപ്സ് as to find the direction of motion of a current carrying conductor placed in a magnetic field or magnetic field in agathu or kandhika mandalathil sidhi cheyna or or conductor or kandhika mandalathil sidhi or conductor inde direction of motion inde engottaanu movement undagunnathu idu kandupidikkan avashyamayittulla rule edan which rule helps to find the direction of motion of current carrying conductor in a magnetic field naan parrittund or magnetic field il or magnetic field il or current carrying conductor sthiti cheyanengil or magnetic field rendu magnet north um south um adin idayil current carry cheyna vaidhyuthi olugunna oru 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 chaalagam sthiti cheyanengil aa chaalagathine movement undagunnu nammal prathegam parrittund alle ee മോട്ടോർ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഈ ചാലകത്തിന് ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദിശ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൂൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ജൂൾസ് ലോ മാക്സ്വെൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂള് ഫ്ലമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമുക്കറിയാം ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ഇടതു കൈ നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫാളിങ് ഓൺ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സർഫസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രതലത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫാൾ ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ വണ്ണും ഫിഗർ ടു വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഫിഗർ വൺ ഒന്നാമത്തും രണ്ടാമത്തും സ്വാഭാവികമാണ് ഒന്നാമത്തെ റെഗുലറായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് അതേ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആ സർഫസ് തന്നെ ഒരു ഇറഗുലർ സർഫസാണ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി പാർട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ടു സ്കോർ ഓരോ ചോദ്യം അതിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇന്നലെ
മിററിന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് അതിന് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോൺ കേവ് മിററാണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പൂശുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് കോൺ വെക്സ് മിറർ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കേസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പൂശിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺ ഗേവ് മിറർ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ആൻ ഇമേജ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദി മിറർ ഫൈൻ ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോക്കൽ യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇതാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യു അറിയാം യു മൈനസ് അറുപതാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് തന്നത് തേർട്ടിയാണ് ഇത് മൈനസും പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ന്യൂ കാർട്ടിഷൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പോളെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇമേജും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ആണ് സ്ക്രീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദേർട്ടിസും ഫ്രം ദി മിറർ ഫൈൻ ദ ലോക്കൽ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് അറുപത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് അറുപത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് വന്ന മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൈനസ് പോയി മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബൈ മൈനസും മൈനസും മൈനസ് അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് ഒരു പൂജ്യം പൂജ്യം വിട്ടി മൈനസ് നൂറ്റമ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ഈസ് കൊണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി രണ്ടോ മൈനോട്ട് ആ അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ദേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഞാൻ ബോഡിൽ ചെയ്ത് തന്നാണ് അത് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ബി ആൻസർ എനി വൺ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൻ ടു ട്വൽവ് ഈച്ച് ക്യാരീസ് ടു സ്കോർ രണ്ട് മാർക്ക് റൈറ്റ് എനി ടു പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു അവോയ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് ഫ്ലഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുടരുത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പവർ കൂടിയ നമ്മുടെ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലോക്കൽ സോക്കറ്റുകൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സോക്കറ്റുകൾ അത് ഒഴിവാക്കുക ത്രീ പിന്നുകൾ കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക വീടിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതീകരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഇതിലുണ്ട് എന്തൊരു കാര്യത്തിനും മറ്റും ലോക്കൽ സാധനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടം പറത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തുകൂടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശീലമാണ് മുടി കുളിച്ച് വന്നിട്ട് മുടി ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേബിൾ ഫാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തല കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള കാര്യം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത്ര തന്നെ ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എഴുതി വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഇനി വൈ ഡസ് ന്യൂട്ടൺസ് കളർ ഡിസ്ക് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി വൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് റൊട്ടേറ്റഡ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് എക്സ്പ്ലൈ ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാം ന്യൂട്ടൻ്റെ വർണ്ണ പമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡാണ് ഈ ഏഴ് സാധനങ്ങളാണ് ഇത് ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ധവള പ്രകാശം ധവള പ്രകാശം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം
ഉറപ്പാണ് ചോദിക്കും പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തരും ഒരു പ്രിസത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കടത്തിടും ഒരു ലൈറ്റിന് ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്രകാശത്തിന് വാലറ്റ് വാലറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് വാലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ധവള പ്രകാശം ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു സാധാരണ ലൈറ്റ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രകീർണനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടുതാ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏ ഘടക വർണ്ണമാകും അങ്ങനെ തിരിച്ചേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ഈ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകീർണനം ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യ ചിത്രം തന്നിട്ട് ഏത് നിറത്തിനാണ് കൂടുതൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടായത് ഡീവിയ സോറി ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായത് ഉറപ്പാണ് ചോദിക്കും ഏത് നിറത്തിനാണ് മോസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് ഉത്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് വയലറ്റിനല്ലേ ഉത്തരം വയലറ്റ് വയലറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നു ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് വയലറ്റ് ആർക്കാണ് കുറവ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു റെഡ് കുറവ് ആർക്കാണ് റെഡിനാണ് അടിയിൽ വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് ഏതാണ് ഡീവിയേഷൻ ഏറ്റവും കുറവ് റെഡിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ് ഇത് പരീക്ഷക്ക് എന്തായാലും മേലെ ബോർഡിൽ കാണുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷക്ക് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം ചോദിക്കും ഡീവിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് വാലറ്റിനും ഏറ്റവും കുറവ് റെഡിനുമാണ് ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞു തരാം ഈ പാടത്ത് നിന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 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 സാധനമാണ് റെഡിന് റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് വാലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത്തിന് ലാംഡ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം ലാംഡ കുറവാണ് റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ഒരുവിധം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇത് ഇതാ ആകാശം എന്തുകൊണ്ട് ചുവപ്പായി കാണുന്നു നീലയായി കാണുന്നു തേങ്ങയായി കാണുന്നു ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഹിൻ്റാണ് റെഡിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ഈ സാധനത്തിന് വാലറ്റിന് വേവ് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് കുറവാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ 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 റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലറ്റ് തന്നെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് തരംഗ ദൈർഘ്യം തരംഗ ദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് ആർക്ക് റെഡിന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഡീവിയേഷൻ എന്താണ് ഡീവിയേഷൻ ഇടയിലുള്ള വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും കാരണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ റെഡിന് കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായി വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി ഈ വാലറ്റിന് കൂടുതൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻസ് വേവ് ലെങ്ത്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡീവിയേഷന് ഉണ്ടായത് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഡീവിയേഷൻ റെഡിന് കുറവും വാലറ്റിന് കൂടുതലും ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇനി ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിത് പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ വയലറ്റാണ് മേലെ റെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിച്ച് കളർ ഡിവിയേറ്റ്സ് മോർ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഡിവിയേഷൻ ഉണ്ടായത് വയലറ്റാണ് വിച്ച് കളർ ഓഫ് ദി വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേ ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ എന്ന ലൈവിൽ പറഞ്ഞ ഇത് ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ റെഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂറിങ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഈച്ച് കളർ ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ അല്ലേ ഡിവിയേഷൻ അതിൻ്റെ ഡിവിയേഷൻ വ്യത്യസ്തമാകാൻ എന്താണ് കാരണം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താണ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ല റെഡിന് ഓരോ ഘടക വർണ്ണങ്ങൾക്കും വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇതേമാതിരി ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ കൂളായിട്ട് ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സംശയമില്ല ഏ
സ്പീച്ച് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാർച്ചിലേക്ക് മാർച്ചും പിന്നെ നോമ്പ് ഫുള്ള് പ്രഭാഷണ തിരക്കുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓഫിലെയും കുട്ടികൾ നൂറ് നൂറോളം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ലൈവ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏഴാം ക്ലാസ് കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഒമ്പാം ക്ലാസ് പഠിക്കാതെ പത്ത് പഠിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെ ശേഷമുള്ള ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് കൊറോണ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും കൊറോണ രണ്ട് കൊല്ലമല്ല യു പി സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പത്താം ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നുണ്ട് ആ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഹായ് അയച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനൊക്കെ അറിയിക്കാം തുടക്കം തൊട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി പതിനാലാം കൊത്തി വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇന്നെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചലിക്കും ചുരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനകത്ത് നടക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ എന്താണ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനകത്ത് ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജമായി മാറുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് മിക്സിൻ്റെ ഈ ജാറിനകത്തുള്ള ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡയഫ്രം അവിടെ കമ്പനം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂലമാണ് അവിടെ സൗണ്ടിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉച്ചതയിൽ ഉച്ചതയിൽ വളരെ വലിയ സൗണ്ടിൽ വോള്യം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വോയിസ് കോയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്താണ് വോയിസ് കോയിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും ആ വൈബ്രേഷൻ കാരണം ഡയഫം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പതിനഞ്ചാം ദിവസം സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും വരും ഉറപ്പാണ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോളിയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും വരും ഉറപ്പ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ രണ്ടാളും ഒന്നേ പഠിക്കാവൂ നേരെ തിരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അടിക്കുക അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പാണ് നോക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ ചുറ്റുകൾ കുറവ് സെക്കൻഡറിയിൽ ചുറ്റുകൾ കൂടുതൽ പ്രൈമറിയിൽ കുറവ് സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രൈമറിയിൽ ഇതിൻ്റെ കട്ടി തിക്നസ് കൂടുതൽ ഇവിടെ തിക്നസ് കുറവ് ഇത് രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റേക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കൂടെ പഠിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാട്ടങ്ങൾ ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കുറവ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ അല്ലേ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറവാണോ കുറഞ്ഞ സാധനത്തിനല്ലേ കൂട്ടൽ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂടണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഇത് പ്രൈമറി സെക്ക എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ
നല്ല തിക്നെസ് കൂടുതൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കുറവ് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് എന്തിൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിൽ അപ്പം ഇയും അപ്പോൾ എഫ് എന്തായാലും പറ്റില്ല തിക്ക് വയർ യൂസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അതല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പ് വരും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പതിനാറ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺ കേവ് മിറർ എ റിയൽ ഇമേജ് വാസ് ഫോംഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പാട്ടും പാടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം സെയിം ആണ് നമ്പർ മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഞാൻ ബോർഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഫൈവ് സെൻ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാട്ടും പാടി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഒ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺ വേവ് അപ്പോൾ കോൺ ഗേവ് മിററാണ് അല്ലേ കോൺ ഗേവ് മിററിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് യു ഇതെന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ പെടു കേട്ടോ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ ഇടണോ അല്ലാണോ അറിയില്ല എ റിയൽ ഇമേജ് വാസ് ഫോംഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് പറയുന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഫോം ചെയ്തത് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്തിനാല് ഈ സാധനമൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ബൈ എം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ബൈ എം പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വി ബൈ എം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂക്കും വീക്കും ചിന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കണം കോൺ ഗേവ് മിറർ ആണല്ലേ കോൺ ഗേവ് മിറർ കോൺ ഗേവ് മിററിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ സൈൻ കൺവെർഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കും ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയെടുക്കും പോസിറ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് സാധനം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് യു മൈനസ് ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് അതും ലെഫ്റ്റിലാണ് ഫോം ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ഓഫ് ഇത് ഇക്വേഷനിലുള്ള മൈനസ് ആണ് പിന്നെ വി വേറെ മൈനസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ട്വൽവ് അല്ലേ സോറി മൈനസ് ഓഫ് വി മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് നാല് ബൈ പിന്നെന്താണ് മൈനസ് ട്വൽവ് വി മൈനസ് വി മൈനസും ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ഈസിക്കൾ ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ എം ഈസിക്കൾ ടു എന്ത് കിട്ടി എം ഈസിക്കൾ ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ഒ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് കിട്ടാലോ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ എച്ച് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇമേജ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ടെൻ
വെർച്വൽ അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടറിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എറക്റ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മാഗ്നറ്റ് ഞാനത് ഇന്നലെ സോറി ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണെന്ന് അത് ഓർത്തോൽക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓൾ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരീസ് ത്രീ സ്ക്വർ മൂന്ന് മാർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വിജമത ഫോളോയിങ് നോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ എനർജി ഒരു അതിൻ്റെ ലോവർ എനർജി എന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന പുറത്തേക്കുള്ള സംഭവമൊക്കെ അറിയാം ഞാൻ അങ്ങ് അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ സാധനം ഉണ്ടാവും സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ എനർജി ലെവൽ വിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പാർട്ട് ഫോർ ആൻസർ എനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം എയ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഉള്ളത് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് വരെ ഉള്ളവർ നാല് സ്കോറാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടെണ്ണം വളരെ ഈസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ ഈസ് ദിസ് ഇത് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നോക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഐഡിയ ആ ഡി ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ട് വട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ലിപ്പാണ് അപ്പം ഇത് എ സി ആണ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കഷ്ണം പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ രണ്ട് കഷ്ണം പോലെയാണ് ഡി സിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഏ രണ്ട് വട്ടം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ എ സി ആണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം രണ്ട് വട്ടം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാ ജനറേറ്റർ എ സി ആണ് നെയിം ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ജനറേറ്റർ മാർക്കഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ടടുത്ത പാർട്ടുകൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ഫീൽഡ് കാന്തം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർമേച്ചർ കോയിലാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ആണ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഔട്ടിൽ ഡി സി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എ സിനെ അവിടെ ഡി സി ആക്കേണ്ട ഒരു ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല സ്ലിപ്പ് പട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ ബ്രഷ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തെറ്റിപ്പോയത് കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ദി ഫിഗർ ഫിഗർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫിഗർ അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആൻ ഓബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ടു എഫ് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ടു എഫിലാണ് ടു എഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറേ പാട്ടും പാടി ചില വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രാവിലത്തെ ലൈവ് നോക്കിയാൽ അറിയില്ല ആൻ കോപ്പി ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഷോ ഇൻ ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ അതെന്താണ് ഇവിടെ ടു എഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എഫ് എഫിൻ്റെയും ടു എഫിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇതുള്ളത് എഫിലൂടെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലൂടെ അങ്ങനെ പോവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഇമേജ് കിട്ടും കോപ്പി ദ റൈറ്റ് ടു ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് തല കുത്താനുള്ള ഇമേജിനാണ് റിയൽ എന്ന് പറയാം കുറേ ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് തല കുത്തന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ല എന്നാണ് കുറേ ആളുകൾ ശരിക്ക് റിയൽ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല കുത്തന ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു
ട്വൽഫിൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൽഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇരുപത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ മീൻ ബൈ ദ ടേം എനർജി ക്രൈസിസ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി അതെന്താണ് വളരെ ചിന്തിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഉത്തരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടുക അവൈലബിലിറ്റി കുറയാം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്കത് വേണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ദ അവൈലബിലിറ്റി സാധനം കിട്ടാനില്ല ആവശ്യം ഉണ്ട് താനും അപ്പോഴാണ് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് അരി എത്തുന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് അരി എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഇവിടെ ഭക്ഷണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ സാധനമല്ല അതിനെയാണ് എനർജി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ദി അവൈലബിലിറ്റി അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ബി റൈറ്റ് എനി ടു റീസൺ ഫോർ എനർജി ക്രൈസിസ് സജസ്റ്റ് ടു മെത്തേഡ് ടു മിനിമൈസ് അല്ലേ എനർജി ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒന്നാമത് എല്ലാവരും വണ്ടിയും കാറും എടുത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങി ഒഴിവാക്കി പൊതു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലേ പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക പിന്നെ സോളാർ പ്ലാന്റ് സോളാർ പാനലുകൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എ സിയും ഫോണൊക്കെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് വെക്കണം ഒഴിവാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടി എൽ ഇ ഡി ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പണ്ടത്തെ ബൾബൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുറേ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അത്രയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബി ആൻസർ എനി ഓ വൺ ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു ഈച്ച് ക്യാരീസ് ഫോർ സ്കോ നാല് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആൻ ഇൻ ഇൻകാൻസൺ ലാമ്പ് ബി എസ് ദ മാർക്കിംഗ് ഇരുന്നൂറ് വി നൂറ് വാട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കെമിസ്ട്രി മിസ്സാക്കരുതേ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ട് നൂറ് വാട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വി ആണ് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ആണ് മാറിപ്പോരുത് ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് വാട്ടാണ് പവറാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്താണ് എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം പവർ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജ് ഇരുന്നൂറ് വി ഹൺഡ്രഡ് ഡബ്ല്യു അപ്പം എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് വോൾട്ടേജിൽ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം പവർ എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും സിമ്പിളാണ് ദ മാക്സിമം പവർ ഓഫ് ബൾബ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ഈസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ കാര്യത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് അപ്പ് പി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഇക്വേഷനാണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ പി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ വളരെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുക വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം പെട്ടി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ടു ഇക്വൽ ടു നാനൂറ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നാനൂറ് ഓം നാനൂറ് ഓം ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒബ്സർവ് ദി സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ട് ഗൃഹ വൈദ്യുതീകരണത്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നോക്കുക വളരെ ഞാനിത് ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വരൂ എന്ന് ഉറപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ഹൗസ് വീട്ടിനകത്ത് ഈ കെ സി ബിക്കാർ വന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സംഭവം എന്താണ് വാട്ട് അവർ മീറ്റർ അല്ലേ കിലോ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വാട്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വീട്ടിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ റൈറ്റ് എനി ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് ദ ഡിവൈസസ് ഇൻ പാരലൽ ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾ ശ്രേണി രൂപത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ശ്രേണിയായിട്ടും സമാന്തരമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശ്രേണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പാര
അല്ലേ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജിയാണ് അങ്ങനെ കുറേ എനർജി ചൂടായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എനർജി ലോസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാരലാണെങ്കിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി സി റൈറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇ എൽ സി ബി ഇ എൽ സി ബി ഇ എൽ സി ബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂസ് വയറും മറ്റേ സാധനമൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സർക്യൂട്ടിന് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രേക്ക് ദി സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മൊത്തം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കാണ് സർക്യൂട്ടിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആധുനിക ഒരു ഉപകരണമാണ് ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇ എൽ സി ബി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊരു ഒറ്റ മാർക്കേ ഉള്ളു ഇനി ആൻസർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഓസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വരും ഉറപ്പ് എന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടോ ഞാനത് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ കേട്ടോ മലയാള മീഡിയക്കാർ പറയാം ക്രിട്ടിക്കൽ ഉറപ്പ് ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ഞാൻ മാച്ചിട്ടുണ്ട് മാനേജ് തരാം ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നോക്ക് 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 ദിസ് എച്ച് ടു ഓ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് നോർമൽ ഉറപ്പ് ചോദിക്കും മനസ്സ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് വെള്ളമാണ് ഏറാൻ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാശിക സാന്ദ്രത കൂടിയെന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കലിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അതാണ് കളിക്കുക കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല പോവാ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടാണ് പോവാ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പതന രശ് പതന കോൺ പതന അതിനാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസ് ഇത് കൂട്ടി ഇത് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇത് പിന്നെയും കൂട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെയും കൂട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നാം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാപ്പില്ലേ ദയറാണ് ഇത് എച്ച് ടു ആണ് കൃത്യമായി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചോളി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളിനെ ദിസ് ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ അപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസിഡൻ്റ് ആംഗിളാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രതിപദന ആ സോറി അപവർത്തന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള ഈ സാധനത്തിനാണ് ഈ കോൺ ഇത് എത്ര അധികം എത്ര ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ആ ഡിഗ്രിക്കാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഓക്കെ ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡിഫ്രക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ എഫ് ടി ഐ ആർ ഇതില്ലാത്തൊരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ദിസ് ഈസ് ഹോട്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കും ഉറപ്പ് ഇത് ചോദിക്കും ഉറപ്പ് ഓക്കെ ആണേ ടി ഐ ആർ ഓക്കെ നോക്കൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണിത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ആ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധനം ഇങ്ങനെയല്ലേ പോവുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലല്ലേ പോവുക ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാണ് കുറച്ചും കൂടെ അത് കൂട്ടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും ഈ ഇങ്ങോട്ട് പോവാതെ തിരിച്ച് അതേ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഇത്
വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണേ ഒരു രണ്ട് ആംഗിൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണൂല ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മനസ്സിലായാലോ വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഇക്കൾ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് പഠിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചോദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ഒരു വിഷയം എല്ലാവരും പഠിക്കുക പിന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഗ്ലാസിൻ്റെ അത് ഗ്ലാസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് പഠിക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ആംഗിൾ എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫിഗർ ആയിരിക്കും ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കും നമ്മൾ അടുത്തേലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ഇനി ഏറായി എട്ട് മണിക്ക് നിർത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചിത്രം വരച്ചു തരാം ഇത് എച്ച് ടു ആണ് ഏറാണ് ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ താണ് പരീക്ഷ ചോദിക്കാൻ പോകണേ എച്ച് ടു ഓ എയർ ഇത് അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ കാ കുത്തനെ വന്നു കുത്തനെ വന്നിച്ചു അടുത്ത മൂന്ന് അതോ ഓയേ ഇത് ബി ഇത് ചോയ്യോ സി നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ഇങ്ങനെ വന്നു ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഫിഗറും കൂടാ കേട്ടോളി ഒന്നാമത്തേത് എച്ച് ടു ആണ് ഏറാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണ് എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറല്ലേ ഞാൻ പഠിച്ചാൽ ആകെ അതും ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ പഠിച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാലും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണേ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നു ഇങ്ങനെ തന്നു അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് തെറ്റോ ശരിയോ കണ്ടിരിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നു അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് കറക്റ്റ് വരയ്ക്കണം ഇതാ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇത് അൻപതാണ് എച്ച് ടു ആണല്ലോ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറിൻ്റെ കുറവാണെങ്കിൽ മേലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് ആറിനൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചും കൊണ്ട് വരും തിരിച്ച് കൊണ്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് കുത്തനെ പതിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട കുത്തനെയാണ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുത്തനെ അങ്ങോട്ട് പോകും കുത്തനാണ് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുത്തന താഴോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലാതെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഏ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുത്തനെ ചെരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ കറക്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ ഒരു വിഷയം എല്ലാവരും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു തരേണ്ട നേരെ കുത്തനാണെങ്കിൽ നേരെ താഴ്ട്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇനി നാലാമത്തെ എയർ എയറാണ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പോൾ നോർമൽ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചിത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടെ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ നാളെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾ കാണും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ഗ്ലാസ് ഹിയർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി അല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വിച്ച് ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പ്ര ഇതാക്കുക ഏ അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാണ് മുകളിൽ ആംഗിളിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കാതെ ഫുൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കും അതിനാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഫ്രം ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി നിന്ന് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലേ സാന്ദ്രത കൂടിയെടുത്തു നിന്ന് സാന്ദ്ര കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക വിച്ച് ഫിഗർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ ആ അതന്നെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹയർ 
പൂർണാന്തര പ്രതിഫ പ്രതിഫലനം കംപ്ലീറ്റ് പ്ര റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടെലി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പി നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒബ്സർവ് ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബി സർക്യൂട്ട് എ പാരലൽ ആണ് ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് എ ഞാൻ ഫുൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമത്തത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ഇതാറ് 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 എല്ലോ ആറ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് വന്നാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് വന്നാൽ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ടാൾ ആറ് എത്രയാണ് ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ആറ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് വന്നാൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഇക്വൽ ആർ ബൈ എൻ ആർ എത്രയാണ് സിക്സ് എൻ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് രണ്ടാൾക്കാർ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ഓം രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നേരെ കൂട്ടുക അത് ആറാണ് ഇതാറാണ് അപ്പോൾ ആറ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും കിട്ടി അല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പം ഇത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ വോൾട്ടേജും പന്ത്രണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇൻ സർക്യൂട്ട് എ ഇവിടുത്തെ ഐ എത്രയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ആംബിയർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ അവൻ കിട്ടി പിന്നെന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സർക്യൂട്ട് ബി കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫോർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഹീറ്റ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി പിന്നെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ടി ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജും ടൈമും റെസിസ്റ്റൻസും ആയതുകൊണ്ട് ഇതെടുക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാണ് ടൈം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അല്ലേ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ടി അല്ലേ ടൈം മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടും വെട്ടി ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് അതെത്രയാണെന്ന് ചെയ്യാം അത് കിട്ടും ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ് ഇരുപത്തൊന്ന് അറുന്നൂറ് ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൺ രണ്ടും ശരിയാണ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ വന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയത്തെ ഇന്നത്തെയും ലൈവ് കറക്റ്റ് കണ്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കൂളായിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ലൈവായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പ്രീ ഷൂട്ടഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സല്ല അത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്ലാസ് ഇന്ന് രാവിലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈവ് പോലെ അപ്ലോഡ് ചെ